la gente cree que eso fue lo más importante. Yo creo que cada personaje es importante para mí porque le pongo el alma y el corazón. Y obviamente esa fue eh, trascendente en mi vida porque duró mucho tiempo y hice dos novelas con ese mismo personaje y con otro reparto distinto. Muchachos, se supone que una maestra está para ayudar a los alumnos, pero en esta ocasión será lo contrario. Son ustedes los que tendrán que ayudarme a mí. Es la primera vez en mi vida que tengo un grupo, un grupo mío, para todo el año. El éxito no se obtiene de la noche a la mañana. Los exitosos. Presentado por Superautos Hialeah. Hoy mismo sales manejando. La Ceiba Tire Shop. Servicio de primera. Export. Somos tu agente de envío. De niña quería ser intérprete de la ONU para ayudar a resolver los problemas del mundo. Pero la vida fue mostrándole su verdadera vocación, la actuación. Años más tarde resolvió los problemas de los niños, encarnando a la maestra Jimena Fernández en Carrusel, la serie infantil mundialmente famosa de los años 90. Pero ese es apenas uno de los muchos e importantes personajes que ha interpretado a lo largo de su carrera. Acompáñame a conocer la historia de esta reconocida actriz, cantante, modelo y productora que es hoy, sin duda alguna, parte de los exitosos. Bueno, una mexicana eh, nacida de padres muy tradicionales de Puebla, la quinta de cinco hermanos, una niña solitaria, buleada, eh, que encontró su camino a los 14 años a través de bailar, de un concurso de baile, y ahí empezó a florecer, y le cambió la vida, entonces... Creo que las oportunidades de la vida las ha sabido aprovechar y creo que con esfuerzo y con tenacidad y con preparación este, ha logrado muchos de sus sueños. De pequeña, sí. cuando era chiquita, me encantaba interpretar diferentes personajes jugando. Entonces jugaba a actuar y me encantaba. Eh, modelé desde muy pequeñita porque mi mamá eh, hacía este, suéteres o los, los compraba y los revendía. Entonces, a los dos años yo ya estaba modelando suéteres para, para niños en un periódico y después más adelante hice comerciales también de patines, de esto, del otro. Y después a los once fue que... Eh, ella trabajaba en una tienda de departamentos y, y yo siempre hacía la tarea ahí, entonces imitaba la modelo que tenía y ahí este, el gerente de, de ropa me vio y empezó a... Me, me ofreció trabajo como para modelar ropa en el departamento de niños, entonces en mis vacaciones, eso era cuando tenía como 11 o 12 años, Modelaba ropa, y, pero porque yo hacía como un robot. Y, y entonces tenía dos modelos grandes que se, que, queda, que se quedaban así y yo hacía como robot. Y 15 minutos descansaba y 15 minutos hacía eso durante mis vacaciones y me pagaban con ropa. Lo cual agradecía mucho porque siendo la quinta siempre estaba yo recibiendo la ropa de mis hermanas este, mayores y a mi mamá le encantaba vestirnos igual, entonces en las fotos de los 15 años de la prima, de la boda, de no sé qué, yo estoy vestida igual porque a pesar de que pasaban los años, yo seguía con el mismo modelito que ya era de Lorena, pero seguía haciendo la misma tela, entonces cuando me dieron ropa estaba yo feliz de poder este, tener esa oportunidad y entonces este, pues la vida como que me fue llevando a esto, a a buscar lo que realmente, eh, para lo que era buena, ¿no? Que este, eran, pues, eh, interpretar diferentes personajes y llegar al corazón de la gente. Porque mi sueño era in este, ser intérprete de la ONU para arreglar los problemas del mundo. Pero, pues, los, los acentos y... Y los idiomas y todo esto nunca se me ha dado. Entonces era, hubiera sido muy complicado. De hecho, en la universidad me metía dos semestres a estudiar francés, inglés y esto. 
Y, y la verdad que sí, no soy buena para eso. No hubiera sido tan buena para eso. Creo que, que actriz era mi profesión, pero yo no lo sabía. Yo tenía el pelo muy largo. Y ya eran los setentas cuando yo, yo era chiquita. O sea, yo nací en el 64. O sea que eh, en primaria, los, los principios de los setentas, pues ya no se usaban las trenzas largas como los, las usaban mis hermanas que me llevan nueve y diez años. Y a mi mamá, ella pensaba que con las trenzas el pelo se te acomodaba mejor, no se te enredaba. Y a mí me chocaban las trenzas porque la, me decía la India María, que era un personaje muy popular en México, que, este, que era una India, pero tenía las trenzas largas. Entonces, cuando yo llegaba a la escuela con las trenzas, siempre se burlaban de mí de que era la India María. Y yo me enojaba muchísimo. Y en esa época mis papás estaban divorciando, entonces estaba como rebelde. Y entró a la escuela una, una amiga que estaba becada, Irma Nucamendi se llamaba, y se burlaban más, más de ella también, de que, ay, qué naca, qué haces aquí, no sé qué. Y entonces yo la defendía y me peleaba con todo el mundo. Yo creo que por, ese, por esa rabia que yo tenía, este, pues lo, la sacaba así. Entonces no tenía amigos en la escuela. Toda la primaria no tuve amigos en la escuela más que Irma Nucamendi. Y después ya en secundaria, eh, que entré en una escuela que era de comercio, que empezaba con secundaria, que éramos seis, nos hicimos íntimas, y después fueron doce, y después fueron veinticuatro, y hasta la fecha tenemos un grupo de, de chat, de un, un WhatsApp, eh, tomamos clases con la misma maestra de historia, nos seguimos viendo para las navidades, ese mismo grupo que, que somos muy, muy unidas. La expresión, el color, la emoción y el sentido del trazo genial están presentes en las obras de Pablo Picasso. Desde el Museo Rufino Tamayo, en el Distrito Federal, del vigoroso y joven México de hoy, XCWTV Canal 2, Sistema de Televisión, Enlace con el Mundo. No, no, no. Había hecho eh, un programa... Después de lo de la imagen del Canal 2, hice un programa este, juvenil que se llamaba XC2, que salía todos los días y lo, lo pregrabábamos, y era todos los días diferente. Y, y era el programa juvenil más visto este, de 7 y media o de 7 a 8 de la noche, algo así. En el 85, XC2 es escenario de la juventud. XC2 te invita a disfrutarlo aquí. Al filo de las 7.30 por el grande de la televisión. Canal y después de ahí este, hice una novela que se llamaba Camino Secreto, que era la hermana de Daniela Romo. ¿Aceptaste? No pude negarme. Tenía mucha pena por cómo lo trató mi papá. Bueno, no creo que haya sido solo por eso, sino también porque te gusta, ¿no? Bueno, tampoco había motivo para decirle que no. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero tú antes eras muy remilgosa, siempre te enojabas con todo el mundo y hasta renunciabas por cualquier cosita que te decían los patrones. Y después de ahí hice este programa que también era de concursos, que se llamaba La Hora del Gane, que me fui a Guadalajara a hacer. Y, este, y, y en ese inter empecé a hacer El Mago de Oz y estaba haciendo Cenicienta cuando me, llaman, me llamaron porque yo estaba haciendo teatro infantil. Entonces me llamaron a hacer el casting. Y este, y pues me quedé. No. Siempre pensaste que María Joaquina no podía estar con, con Cirilo. Pues es que no creo que hubieran sido muy felices, eran tan distintos y además Cirilo se merecía a alguien que lo tratara mejor. Eh, María, María Joaquina quedaba bien en su mundo con Jorge del Salto y esa burbuja este, de, de gente de alta sociedad que tiene otros valores y otras cosas. Cirilo quedaba más con Carmen o, o quedaba más con con alguien que lo valorara y lo quisiera como fuera, del color que fuera. Me dijo 
David, que me llamabas. ¿Qué quieres, Daniel? Pablo volvió a pegarle a Marcelina. Los hombres no pegan por la espalda, cobarde. Si vuelves a pegarle a Marcelina, te las vas a tener que ver conmigo. No te metas en lo que no te importa. Marcelina es mi hermana y le pego cuantas veces quiera. Son cosas de familia. Marcelina es buena, en cambio tú no vales nada. No lo probaste. Tenemos un chat en WhatsApp. Nos felicitamos siempre. Estamos, este, de hecho, organizando una producción que se llama Cuando el carrusel se detiene. Es un documental de ocho episodios en donde vas a saber qué fue lo que pasó con cada niño qué fue lo que pasó en ese entonces, el síndrome del niño actor, eh, eh, cuando, cuando empezaron a, a ser famosos, y de repente es cuando se acabó la novela, qué fue lo que pasó con esos niños que de un día para otro no podían salir a la calle y volvieron a la escuela como cualquier niño normal. Muchos se, se dedicaron a la actuación, muchos no, o, hay, hay doctores, hay abogados, hay, salieron muy bien educados, la verdad. <ríe> todos tienen carrera, todos este, tienen una familia, muchos tienen ya hijos, y, este, y bueno, a mí me encanta estar con ellos. Eh, los, los reuní para, para que me develaran una placa en el Teatro en México, cuando hice Made in México, y fue muy emocionante vernos juntos, porque no nos habíamos reunido todos juntos, y la mayoría llegó, y fue, fue muy padre esa noche hasta las 4 de la mañana contando anécdotas y tal. Y, y de ahí Abraham Pons, que era Daniel, des, dijo, ¿por qué no hacemos esto para la gente? Le, le encantaría a la gente ver eso. Entonces, en eso estábamos, buscando patrocinadores para hacer el, el documental. Yo soy la maestra Jimena, del Carrusel de las Américas. La gente cree que eso fue lo más importante. Yo creo que cada personaje es importante para mí porque le pongo el alma y el corazón. Y obviamente esa fue eh, trascendente en mi vida porque duró mucho tiempo y hice dos novelas con ese mismo personaje con otro reparto distinto. Entonces, pues sí, la maestra se quedó en mi vida y hasta la fecha... Me, me ven como, como si fuera un holograma, ¿no? De que, ay, la maestra Jimena, ya no me conviene mucho que me comparen con esa maestra de 24 años, porque cuando uno envejece, pues ya no se ve igual. Y la gente, ay, pero estás más gordita, pues, pues estás más, más canosa, ¿no? Pues sí, ¿tú cómo estabas? Tú eras una niña, ¿no? Entonces la gente se quiere ver igual. Pero he hecho muchas cosas. La tía Carlota, de lo que la vida me robó, fue entrañable. Este, la misma Julieta de Camino Secreto, en donde aprendí a actuar con, con personas como Pedro Armendaris, como este, Daniela Romo, como gente, gente de otro nivel, que tuve la suerte de poder estar ahí. He este, es, hecho pues, como 14 novelas, he hecho series, hice la vida de, de Silvia Pinal y, y la, la mejor amiga de Silvia Pinal me encantó también porque era una serie de época, entonces vivir los cincuentas y los, y los sesentas, cómo, te, cómo, cómo se transformaban, cómo, cómo se producían desde el pelo, el, el, los guantes, este, todo. Es, es muy padre vivir pa pasión, por ejemplo, que era del siglo XVII, de piratas, era fortunata. Era, era muy divertido hacerlo con aquellos vestidos enormes. Y a mí me encanta saber de esa época. Entonces comía con el, histori con el historiador muchas veces y yo le preguntaba de todo, las cosas normales, ¿no? Cómo usaban pañales para cambiar a los bebés, este, cómo era esto de que no se bañaban y tenían estos vestidos y se bañaban una o dos veces a la semana. Y este, es súper interesante poder transformarte y darle tu, tu cara, tu cuerpo, tu alma a otra vida este, por ejemplo Mariela en, en Al filo de la muerte este, aprendí, de cada personaje este, aprendo y se me quedan en el corazón y cuando termino de hacerlos, pues hay que guardarlos en el baúl, siempre me quedo algo físico de ellos y, este, y, y de todos aprendo, ¿no? 
Soy enfermera y quisiera que me ayudara a encontrar trabajo. Aquí no conozco a nadie y no me conoce nadie. Lo siento. Tendrá que disculparme nuevamente. ¿Por qué no dice de una vez que esto no le interesa y dejamos de perder el tiempo usted y yo? Bueno, Venezuela, desde antes de conocer a mi esposo, ya fue especial para mí porque siempre fueron muy queridos conmigo. Cuando fui a hacer programas allá, cuando fui a hacer Sábado Sensacional, cuando me gané el Meridiano de Oro, siempre la gente fue súper linda, este, la comida, o sea, no es lo mismo ir aquí al, a, a, to, a comerte una arepa a algún lado que ir, estar en las Mercedes y comerte una reina pepeada. Eso es algo que yo quiero regresar a hacer con mis hijas grandes, porque a ellas las llevé chiquitas, pero ya empezaba este régimen en donde la inseguridad era difícil, el viajar ahí era difícil. Entonces sí hemos perdido esa cercanía de regresar, pero yo nunca he visto un lugar tan bonito como, como el Salto Ángel, por ejemplo. Este, estuve ahí con Kiko y fue mágico ver esas cascadas, ver esos tepuis, este, es como un paraíso, ¿no? Los Roques, Margarita, estuve haciendo novela allá, este, en Valencia, para Venevisión, y la gente es relajada, es simpática, me, me gusta mucho cómo le cambian el nombre a todo. <risa> Mis hijas pues son la mitad venezolanas eh, y, y un poquito españolas porque mi esposo, sus padres son españoles, entonces tienen un poco esa mezcla ¿no? de, de culturas. En mi casa hacemos arepillas, por ejemplo, ya somos una mezcla porque hago tortillas, yo hago tortillas, pero ahora las hago con harina pan, entonces mis tortillas saben arepa. Y yo creo que las voy a patentar porque es, es muy buena idea, porque cuando abres una arepa le quitas el relleno y mucha gente no se come el relleno y a mí me trauma porque digo, qué desperdicio, ¿no? Hay gente que sí se la come, pero hay gente que no. Entonces, estas arepillas este, son perfectas porque las rellenamos de perico, pero le ponemos chile serrano, entonces este, hacemos una mezcla. No te das cuenta que este hombre es un desgraciado, Teresa. No me hagas enojar porque no me respondo. Ella es tan culpable como él. Yo quiero a tu hija, pero primero quiero conocerte a ti. Por fin me di cuenta de lo que tú eras capaz. Imbécil. O sea, me será mí. Regresé a ver a... A, a una compañera con la que estuve trabajando, que era Mimi Lazo. Hacíamos un programa juntas aquí que se llamaba Necesito una amiga y ella tenía una presentación de, de una obra de teatro y me invitó. Y cuando regresé ahí hace como ocho años, wow Lo vi tan distinto porque ahora son dos Venezuelas, ¿no? Es este, la de los cifrinos y, 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 y la de la gente que no tiene nada en el, en el supermercado. Eso, eso me duele mucho y, y creo que, que es un ejemplo para, para México, que no pasemos por lo mismo, ¿no? Estamos ahí en esa rayita en donde este, la libertad es lo más importante y, y la gente pues tiene, tiene que tener oportunidades para poder salir adelante. Entonces ese régimen no creo que sea el adecuado ni para Venezuela, ni para Cuba, ni para México, ni para nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, amo Venezuela. Ay, fue increíble que, que me hayan llamado a este proyecto, porque también a través de las telenovelas vas conociendo a las actrices, y cuando me dijeron que iba a estar Elba Escobar, Alba Roversi, este, me emocioné mucho. Después conocí a Lili Rentería, que es tremenda actriz cubana, está este María Cecilia Oduber y este después conocí a Beatriz eh, Velasco que es este nuestra directora y, y a, a este Enrique Salas yo lo conocía de haberlo visto en eventos y eso pero la última vez que lo vi que me dijo este tú y yo vamos a hacer algo ay me encantaría no sé que hace mucho que yo no hacía teatro en Miami 
y este y cuando me contó la experiencia me dijo Jesús fue mayor está organizando es una tremenda producción en un hotel increíble pues este ahora sí que me convenció me enamoró del proyecto y, y le dije sí hagámoslo pues entonces estamos ahí todos los viernes y los sábados en, en un hotel súper antiguo que está hermoso con cuatro historias de las criadas que no les puedo revelar porque cada una tiene su monólogo de 15 minutos y sus historias y la gente este, va y, y es un teatro inmerso porque también el público es parte de, de todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, es una experiencia linda, entre, entre este monólogo y monólogo se toman una copita ahí, platican con la gente, este no se lo deben perder. Vamos a estar todo marzo, viernes y sábados a partir de las 8. Ticket plate, se meten, compran sus boletos, no están tan caros, la verdad, debería de estar más, más caros, pero bueno. <risa> Ticketplate.com Compras tus entradas viernes, sábados de marzo y el primer este, fin de semana de abril. Ahí vamos a estar las cuatro. Los esperamos. Ojalá que puedan ir. ¡Estúpido! Y si usted no quiere ser maltratado, tiene que venir a ver las criadas del Hotel Celina. Viernes y sábados. Aquí los esperamos en Casa Florida. No, mi amor. Bueno, estoy haciendo como productora un proyecto que se llama Infinito Infantil. Estoy a punto de terminarlo. Son 10 animaciones eh, con canciones para niños que tienen valores y que tienen este, mensajes a través de, de animalitos de, en peligro de extinción. Todo, todo surge en un bosque encantado en, con una ceiba, que es, que es un árbol muy típico de México. Y es este, en cada rama hay una historia. Y entonces está relacionado con los problemas de los niños del 0 a 7 años. Este, el divorcio, la llegada de un hermano, la muerte de un ser querido, el respeto a los abuelos, el bullying. Entonces, este, todo tiene su cuento y, 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 su, y su canción. Y las canciones las canta mi hija Maya, que es la, mi tercera hija, la chiquita, que se dedica a, a, a actuar y a cantar. Y, este, y Patricio de Rodas, que, este, que también hace la parte de, de los varones. Y creo que es un proyecto muy bonito porque ahora me he dado cuenta que los niños están pegados a, a las redes sociales y, y al internet. Y, este, y es una forma de llegarles por ahí, ¿no? A través de, de, del internet, que, que nos encuentren y que, y que pues podamos poner una semillita, un granito de arena este en, en esto de, de, for, de formarnos porque eh, todas estas cosas nos afectan hasta cuando somos adultos, ¿no? Entonces yo creo que vamos a, a poder ayudar a que no, a, no vayan tanto a terapia cuando sean adultos <risa> Ay, ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡Está hermoso! ¡Gracias! Lo voy a poner en mi pared la caraota, ¿ves? Nos, para nosotros son frijoles. <ríe> Muchas gracias. El éxito no se obtiene de la noche a la mañana. Los exitosos. Presentado por Superautos Hayalía. Hoy mismo sales manejando. La Ceiba Tire Shop. Servicio de primera. Export. Somos tu agente de envío.